От пациента осенью 2022 года было обнаружено образование в мягких тканях плеча справа. Биопсия показала доброкачественную опухоль, проведена попытка хирургического удаления, в процессе которого было обнаружено, что образование из мягких тканей пропадает в полость плечевой кости, из-за чего опухоль невозможно было удалить в полном объеме. Повторные биопсии в разных учреждениях показали метастаз рака правой почки, которая была удалена 30 лет назад по этому диагнозу. Ввиду тяжелого состояния сердечно-сосудистой системы, было решено отказаться от проведения химиотерапии. В апреле 2023 года мы отправили вам КТ плечевой кости, вы порекомендовали сделать МРТ, заключение от 22 апреля 2023 года. После этого была проведена радиолучевая терапия опухоли с целью аналгезии. На данный момент из-за дальнейшего разрастания опухоли произошел патологический перелом плечевой кости. Рассматривается вариант полной ампутации правой руки вместе с плечевым суставом. Интересует второе мнение по поводу масштаба поражения кости и мягких тканей, а также, если это возможно, описание динамики изменений по сравнению с КТ. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 77 лет дата исследования 3 июля 2023 года область исследования правая плечевая кость. При сканировании правой плечевой кости в 48 мм от верхнего края ее головки начинается ранее описанная зона деструкции костной ткани, роста мягкотканного компонента, аксиальным размером 61 на 47 мм, крайне каудальным до 105 мм. На этом протяжении картикальный слой кости не прослеживается, замещен мягкотканным компонентом. Контур мягкотканного компонента неровный, в условиях отсутствия контрастного усиления. Степень инвазии в прилежащие мягкие ткани достоверно установить невозможно, складывается впечатление от поражений всех мышечных групп руки на уровне опухоли. Прилежащие к опухоли мягкие ткани руки отечные. Данных за наличие секундарных изменений в прилежащих мягких тканях туловища, а также костных структур, лопатки, ключицы, ребер, не получено. Заключение МР-картины секундарного поражения правой плечевой кости. По сравнению с КТ от 19 февраля 2023 года, выраженная отрицательная динамика рост мягкотканного компонента, нарастание объема деструкции костной ткани правой плечевой кости. 7 июля 2023 года к М. Н. Доцент Котов М. А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога исследования вам сделали без контраста, что снизило его информативность, и не позволяет точно определить границы распространения опухоли. Но на мой взгляд, она прорастает всю руку по окружности. По сравнению с февральским КТ стало значительно хуже объем опухоли значительно вырос. На большем протяжении разрушена плечевая кость. В прилежащих мягких тканях туловища явных метастазов нет, так что мысль об ампутации руки не лишена смысла.